。哎呦，哎呦，这鬼玩意怎么能抽的？你说。何大人，你什么时候好这口啊？我怎么会好这口啊？这不，昨天呢，有人送了这么一杆烟袋，哎，说这嘴是脆的，我今儿想我我试试，因为这个忌打烟袋啊，成天是烟不离口，哎，我就琢磨它会是一种什么感觉呢？这一试啊，我挺同情他的，甭说抽，啊，呛也得呛死。<笑>怎么不还烟儿？哎，你受不了的是烟气，我受不了的是他那一身假正经的穷酸气。<笑>老弟，话不能这么说呀。你当然是啊，勇猛果敢，英挺不群啊。但是，如果身上再添那么几分你所谓的穷酸气，那就更好了。大人。此话怎讲啊？哎，比如说，率十万大军驰骋沙场，老弟堪称一员猛将。但是若论运筹帷幄、设谋定计，还欠锻炼，少磨力啊。我、哦，这我就真的不服气了。嗯，我可以给你举个例子，比方说，哎，咱们炼丹这件事吧。我且问你。为什么我们要练着长生不老之丹药呢？嗯，练了又是给谁吃的呢？练就练吧，为什么还要悄悄的练？这世上真有长生不老之药？盗用供珠，多大的罪过呀！万一练不好，如何收场啊？老弟，说说看。他，<笑>我可不到这份心了。反正啊，只要相信何大人就行小笑窃喜，眉目叹息。啊！季大人到。何大人，季某冒昧打扰，失礼失礼啊！哎呦，谈何冒昧呀、啊！你我同殿微臣一二十载，如兄如弟嘛啊！正所谓叛军来兮与我同乐，原想你不会来，谁想你真的就来了。好，季先生，请入座。好，季大人，请。好，多谢何大人、胡大人。哎，姑娘们，给季先生布菜斟酒。嗯，好。季大人。啊，免了，免了，免了。哎，姑娘们，嗯，你们知道大清国第一风流才子是谁吗？季小兰呀。嗯，行。那你们知道他现在何方啊？不知道。远在天边，近在眼前。啊，季大人。
哎哎，各位姑娘，哎姑娘们，姑娘姑娘，哎哎，何大人，何大人，计谋有一事相求，哎呦，还还相求，季先生啊，要跟往常啊，甭说一件事，就是十件、百件都好商量，但是今天晚上，只谈风月，不谈公事啊。不对，来来,来奏乐。小弟敬你呗。对不起了，胡大人、何大人，季某今日前来确实有要事相商。既然今日不谈公事，那就明日再来打扰。告辞了。哼，简直不是抬举！大人，您大度能容，这口气我可咽不下。算了算了，何苦呢？本非同道之人，不必勉强的。哎，喝酒啊，继续喝酒啊！来奏乐奏乐。来来来，喝喝喝！来来，傅大人喝喝喝！来来来，咱们干！哎，大人，您看。这姓季的到底什么意思